Okay, welcome to lesson 3, which is sex-related inheritance. Okay, remember, there are two types of chromosomes in our genome. We have the, the autosomes and the sex chromosomes. Uh, sex chromosomes also influence or code for number of inherited traits. And remember, nearly all mammals have pair of sex chromosomes designated as X and Y chromosomes. Uh, with males, na anong males na, na nilalabel natin are those individual with X and Y chromosomes and females are those which contains double X chromosomes. So any gene that are coded in the sex chromosomes are called sex link gene. There are three types of sex link traits that we will be discussing today. The X link recessive, the X link dominant, and the Y link. Okay, for the X link recessive, these are trait or disorder located in the X chromosomes. Now, the expression of the X link recessive traits are different or di uh, di differs in females and males. Okay, remember, sa sinabi natin kanina, male, uh, females have two X chromosome while males ay isa lang ang X chromosome. Yung isa ay Y. Now, for x link recessive, sa female, kailangan yung dalawa niyang X chromosome ay magkikary nung trait na yon or nung disorder na yon bago siya ma-express. Kung isa lang, hindi siya ma-express. Kasi mamamask siya nung isang walang, hindi nakikary nung disorder or nung trait na yon. Okay, for male naman, dahil isa lang kanyang X chromosome, pag nagkaroon siya ng X-link recessive trait, may express agad yun kasi wala siyang another X na mag na mag-cover nun. And yung Y, unong X and Y chromosomes, ay hindi naman sila homologous. Kaya yung magkaiba nung trait na kinocode nila. Okay, examples ng X-link recessive na pag-aaralan natin ngayon ay color blindness and hemophilia. Okay, ito nung pinaka-popular. Okay, first, nung red-green color blindness. Yung red-green red color blindness cannot distinguish shades of red and green. So, it can be disadvantage to certain occupation. For example, sa driving, di mo ma-distinguish yung, yung color ng ng traffic lights. Okay? Okay. So, ano bang nakikita ng color blind, na red green color blind persons? So, sa normal vision, nakikita nyo itong nasa taas. You can distinguish green, yellow, and red. Pero sa color blind, ganito ang nakikita nila. Hindi nila nadidistinguish yung pagkakaiba ng tatlong apples. Okay. Balikan natin dito. Okay. Dahil ang X-link recessive trait ay mas madaling ma-express sa male, mas maraming male ang red-green colorblind. Okay. So, for example, here. So, meron tayo dito na mating ng isang normal female. So, dahil nga recessive, ilalagay natin na, na, na small n yung affected. Okay? At big n yung normal. At x and y ang ginawa nating symbol dito kasi nga x and y ang ating sex chromosome. So, pag nakakita kayo ng simbol na X and Y, yun ay automatically sex chromosome. So, balikan natin. X, female, normal female, and affected or colorblind father. So, ang chance, ang kanilang magiging anak ay lahat normal ang vision. However, lahat ng female ay carrier ng colorblind. Kasi yung isang X ay manggagaling sa tatay. At affected, lang na, affected nga yung X ng tatay, wala siyang normal X na pwedeng i-give off. Lahat ng female ay magiging carrier. Now, a carrier female with a normal vision marries a man with normal vision. Anong mangyayari dito? Meron siyang chance nung, na magkaroon ng colorblind na anak yung kanyang mga anak na lalaki ay 50% ang chance na maging colorblind. Kasi dalawa, di ba, dito? Ito ay parehong lalaki. So, dalawa sila, isa sa bawat dalawa. Or 50% ng lalaki ay colorblind. At 50% ng kanyang female na anak, na kanilang female na anak ay carrier, 
Pero both or 100% ng female ay normal ang vision. Now, ko ang female ay carrier at ang tatay ay colorblind, pwede siyang magkaroon ng anak na babae na colorblind with na 50% ang chance. Kasi nga, kailangan ng babae ng double X chromosome na parehong affected. Okay? At yung isa niyang anak na babae, hindi man ito magiging colorblind, pero magkikerry mag siya ng colorblind gene. At sa anak niyang lalaki, meron siyang anak na normal, walang carry, hindi nagkikerry ng gene, at isang lalaki na, carry, na affected ng colorblindness. Okay? Alright, next, hemophilia. Hemophilia is a sex-linked recessive blood clotting trait that may result in excessive bleeding and death after relatively minor cuts and bruises. Ito ay, pag nasugatan ka, hindi, nag, nag, hindi naglalangib or hindi nagka-clot yung blood. So, duruy-tuloy lang nung, yung bleeding. No? So, pwede itong mag-cause ng death. This is very popular Kasi nga, ito ay nag-plague sa royal family, families of Europe. So, ang isa sa pinaka-sikat na, na family na naapektuhan nitong hemophilia is the family of Tsar Nicholas II of Russia. Sila nung last monarch sa Russia. Sila nung last king and queen of, uh, of Russia. At sinasabi na nung pagkakaroon ng hemophilia ng kanilang heir, kasi apat nung kanilang anak, isa dito si Anastasia. No, yung kanilang bunsong, bunsong anak na heir kasi sa Russia hindi pwedeng maging heir ng throne ang babae. So yung kanilang bunsong anak ay hemophilia. No? So itong hemophilia ng anak niya ay nagroot dahil nag nagroot dahil sa carrying carrier ng gene yung kanilang mother na si Alexandra. Si Alexandra ay apo ni Queen Victoria. Si Queen Victoria ay sa strong a leader sa Britain, ano? And gusto ng mga family sa Europe na malahian ni Queen Victoria. Pero si Queen Victoria, ang ayon sa mga pag-aaral, ay nakareceive siya ng de novo mutation. Pag sinabi natin de novo mutation, siya nung unang nagkaroon ng mutation nito. Okay? So, nag-carry siya nung, yung, nung gene ng hemophilia na naipasa niya sa kanyang mga anak na babae. Okay? So, at napangasawa ni, at dinisar na maging asawa ni isang monarch, ni Tsar Nicholas, si Alexandria. Which we can actually, no, nung trust ng mga tao doon sa monarch. Before sila, well, after this, after this family, after sila exile and execute, no, they were executed, executed by firing squad, ay naging republic na yung Russia. Okay, balik tayo sa hemophilia. Okay, itong story na to, no, nung kay Alexander and Tsar Nicholas. For example, silang dalawa itong ating, ating, ipag, ating couple na ito. So, the father doesn't have hemophilia and the mother is carrier. Kung mapapansin nyo dito, no, yung female ay magpuproduce siya ng dalawang klase ng gametes. The normal gametes and the affected gametes. And the male will produce a normal X and a Y. So, ang magiging hemophiliac ay yung 50% ng kanyang anak na lalaki. Okay? So, ito ay hemophilia. 50 chance for male and 50% carrier for female. Okay, puta tayo sa pangalawa. The X-linked dominant trait. When we say X-linked dominant trait, kahit isang copy lang ng gene sa babae ay affected siya. Of course, sa lalaki affected talaga siya kasi sa lang ng kanyang X chromosome. Okay? Example nito ay yung uh, Rett Syndrome. Ang Rett Syndrome ay is a neur uh, rare neurological disorder na karakteristik nito ay repetitive hand ng kanyang movement, no? flapping and clasping of hands that severely impairs the uh, their ability to speak, walk, and walk, eat, and even breathe easily. Okay, sinasabi nila na 95% of Rett syndrome ay caused by a de novo mutation. Ibig sabihin, nagsimula dun sa anak. But, kung ito ay namamana, pwede itong mamana sa uh, phenotypically normal mother. Hindi na express ni mother. Pero, meron siyang mutation dun sa X chromosome niya. 
na itong gene sa X chromosome ito. Okay. Etong Rett syndrome na ito, dahil siya X-linked dominant condition, this is uh, nakikita lang sa girls. Kasi nung males na affected nito ay hindi nagsusurvive. Hindi ito survivable condition for male. It's either mamamatay na nung baby na male as a fetus or it can uh, pwede siyang ipanganak na buhay pero mamamatay rin siya agad. So hindi mag hindi lalaki. Hindi kayang mag-survive ng lalak ng lalaking affected ng X-linked chromosome X-linked dominant condition na Rett syndrome sa kanyang pagkukuro. Okay? And meron din namang characters na hindi sila sakit na X-linked dominant. Okay? Ito lang yung example ko ay a, is a disorder. Y-linked trait. So, kahit ang Y chromosome natin is very small, nagkikarry pa rin ito ng certain uh, traits na makikita sa male. Example ng Y-linked trait ay yung hairy ears ng some males. Okay? Yung hairy, uh, hairy ears ay Y-linked. Pag, pag sinabi natin Y-linked, nakakode siya dun sa Y chromosome. Therefore, ang passing of this trait is from father to sons. Okay? So, pag ang tatay ay affected, lahat, 100% ng kanyang son ay magiging affected din. Kasi wala namang pagkukunan ng ibang Y chromosome yung bata, kung di sa tatay, which is affected. At ang female will never carry or be affected with Y chromosome, y link traits. Kasi wala naman Y chromosome ang females. Remember, human genetic diseases ay meron tayong dalawang klase, the autosomal and the sex link. Ito nung sex link na pinag-usapan natin. Okay, pag sinabi natin autosomal, naka-code yung, yung disease doon sa 1 to 22 na chromosomes natin. Tapos sex link nandun siya sa sex chromosome, which is the 23rd pair. Okay? So, meron din tayong number of disorder doon sa autosomal, autosomal linked na mga disorder, katulad ng albinism, cystic fibrosis, phenylketonuria, sickle cell diseases, and Tay-Sachs disease, which are recessive disorder. At meron din tayong dominant disorder, katulad ng achondroplasia, Alzheimer, Huffington disease, and hypercholesterolemia. Okay? Okay, that's it. So, I'll see you for the next uh, lecture.